இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றும் எங்களுடைய இன்றைய விருந்தினருக்கு சிறப்பான இரண்டு பேர் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் பிரித்தானிய தமிழர் விளையாட்டு பேரவையைச் சேர்ந்த இரண்டு பிரமுகர்கள் இன்றைய எங்களுடைய இன்றைய விருந்தினர் இருக்கையை அலங்கரிக்கின்றார்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் 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 முதலில் நன்றி எங்களுக்காக இங்கே வருகை தந்தமைக்கு நீங்கள் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன விஷ என்ன விஷயமாக அதிலும் குறிப்பாக நீங்கள் பிரித்தானிய தமிழர் விளையாட்டு பேரவையில் என்ன வகிப்பாக உங்களுடையதாக இருக்கின்றது என்பதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் பெயரும் பின்னர் பதவிகளையும் பிரித்தானிய தமிழர் விளையாட்டு பேரவையில் நான் ஒரு கவர்னர்ஸ் பாடியில் மெம்பராக இருக்கின்றேன் நீங்கள் குறிப்பு நான் இந்த முறை எங்களுடைய நோர்த் வெஸ்ட் கிரீன் ஹவுஸ் அண்ட் ஹவுஸுக்கு கேப்டனாக இருக்கிறேன் நீங்கள் இரண்டு பேரும் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு இந்த அமைப்பு அங்குரார்ப்பணம் செய்யும் போதே இணைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இல்லையா அப்போது மிகவும் பெருமையாக இருக்கும் இல்லையா முக்கியமான ஒரு நாளை நோக்கி மிக விரைவாக போய்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பிரித்தானியாவை பொறுத்த மட்டிலும் அதிலும் விளையாட்டுத்துறை என்று வரும்போது விளையாட்டுத் துறையினைச் சேர்ந்தவர்கள் பல பேர் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இல்லையா விளையாட்டு போட்டியை நிச்சயமாக நிச்சயமாக பிரித்தானியா பொறுத்தவரையில் இது பிரித்தானியாவில் ஒரு இடத்தில் இல்லை பிரித்தானியாவில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு குடையங்கள் அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களையும் அவருடைய குடும்ப அந்த அங்கத்தினர்களையும் ஒரு 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 விளையாட்டு துறையங்கள் நாங்கள் ஒருங்கிணைத்து அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபண்டு யாவும் எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த விளையாட்டு துறை என்பது விளையாட்டு என்பதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் விளையாட்டின் ஊடாக ஒவ்வொரு மனிதரும் அது சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை எல்லோருக்குமே நன்மைகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது நீங்கள் குறிப்பிடுங்கள் நீங்கள் எப்படியான நோக்கத்தோடு அங்குரார்ப்பணம் செய்தீர்கள் இந்த சபையை நாங்கள் தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டில் வகித்து கொண்டு வருகிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து கன திறமைகள் இருக்கின்றது பேரண்ட்ஸ் இங்கே வந்து அதைகளை இன்னும் பிடிக்கவில்லை இப்போ வந்ததுலேருந்து படிப்பு படிப்புன்னு போய்கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட இதே இரு இரண்டாயிரத்தி எண்ணம் ஆண்டு வந்தது பெரிய புண்ணியம் இது வந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய திறமைகள் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் கணக்காக இருக்குது அதோடு நாங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறோம் அவைக்கே பேரண்ட்ஸும் அதை பார்த்து பெருமைப்பட்டுருக்கிறோம் அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேறு ஒரு கிளப்புக்கு ஜாயின் பண்ணி அங்கே கூட யூ யூகே லெவலில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வராங்க நாங்கள் அதை கொடுத்த ஒரு ஒரு ஊக்கம் உண்டு இப்போ அது வளர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு போய்கொண்டு இப்போ எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் இருந்தால் விட இப்போ இந்த காம்படிஷன் கூடிக்கொண்டு போகுது எங்களுடைய நம்பர்ஸாக கூ வந்து கூட வந்துட்டுருக்கு அதோட பெரிய வயது நாட்களோ மற்றவர்களுக்கும் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இல்லாத இல்லாத இதில் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் இப்போ இந்த இப்படிப்பட்ட இதுகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவையும் அவையோட திறமைகளை எடுத்து ஊக்குவித்து கொண்டு வருகிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எண்ணாவது நாளில் பார்ட்டிசிபேட் நானும் ஒரு பார்ட்டிசிபேண்ட் இன்றைக்கு நான் ஐம் லுக்கிங் ஃபோர்வர்ட் டு திஸ் இவெண்ட் அண்ட் ஐம் கீப்பிங் மை செல்ஃப் ஃபிட் இஸ் வெல் அதோட அந்த அவையும் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபோர்ட் டு த இவெண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ கீப்பிங் ஃபிட் ஆமாம் இரண்டு வித நன்மைகள் இருக்கின்றது போட்டியில் வெற்றி பெறுவது ஒன்றும் அதை விட உடல் நலம் உடல் ஆரோக்கியம் வந்து சமநா சமநிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இங்கே வெற்றி கிண்ணம் ஒன்றும் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று பதக்கங்களும் இருக்கின்றன அவை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் இந்த வெற்றி கிண்ணம் ஒரு ஒவ்வொரு நாங்கள் வந்து ஏஜ் குரூப் வந்து இதில் பதிமூன்று ஏஜ் குரூப்பாக நாங்கள் இந்த விளையாட்டு போட்டியை நடத்துகின்றோம் அண்டு ரைட்டில் இருந்து ஓவர் ஃபிஃப்டி ஆனால் ஒவ்வொரு அதில் மேல் ஃபீமேல் இதில் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்பில் அதிக புள்ளியில் எடுக்கின்ற அந்த வீர வீராங்கனைகளுக்கு இந்த வெற்றி கிண்ணம் வந்து பெருசாக வழங்கப்படும் ஒரு சாம்பியன் கப் அதே நேரத்தில் ஒரு தங்கப் பதக்கம் எடுக்கிற பிள்ளைக்கு வந்து தங்கப் பதக்கமும் வெண்கலப் பதக்கமும் பித்தளை பதக்கமும் கொடுக்க இருக்கின்றோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் இதை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றோம் மிகுந்த ஆவலாக இருக்கும் நாங்கள் உங்கள் பற்றின இன்னமும் விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதற்கிடையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற பதினைந்தாம் திகதியும் பதினாறாம் திகதியும் பெரிய அளவில் எல்லாம் தயாராகி விட்டது நான் நினைக்கிறேன் முடியும் தருவாய்க்கு வந்திருக்கும் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் போட்டி ஏற்பாடுகள் எல்லாம் அவற்றை சொல்லுங்கள் எங்கே எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பமாகின்றன போட்டிகள் பதினைந்தாம் தேதி என்ன விதமான போட்டிகள் பதினாறாம் தேதி என்ன மாதிரி ஆமாம் பதினி பதினைந்தாம் தேதி சனிக்கிழமை நாங்கள் லீவலி அத்லட்டிக்ஸ் சென்டர் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் மெரிடியன் வெயில் இருக்கின்றது எட்மண்டனில் இதில் வந்து நாங்கள் காலமே பத்தரைக்கு எல்லா வீர வீராங்கனைகளையும் வர வரக்கும்படி வரும்படி கேட்டிருக்கின்றோம் இல்லை முகாமையாளர் அனைவர்களுக்கும் இந்த தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது அது மட்ட
இதில் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் ஜவலின் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இவர்கள் வந்து சனிக்கிழமை நடைமுறை இருக்கின்றன இவர்கள் வந்து இப்படியா இந்த இவன் இந்த விளையாட்டுகள் வந்து அதிக நேரங்கள் எடுக்கின்ற ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியாக இருக்கின்றனால் இதை நாங்கள் சனிக்கிழமை நடத்தி இருக்கின்றோம் நடத்த இருக்கின்றோம் மித்த மற்ற இவன்கள் அத்தனையும் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு கிராண்ட் ஃபைனலாக நடைபெற இருக்கின்றன அதே இடத்தில் தான் இரண்டாயிரத்து எட்டிலிருந்து இதுவரை இரண்டாயிரத்து பதினேழு வரைக்கும் நாங்கள் வந்துவிட்டோம் பல பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது குறிப்பாக நீங்கள் இந்த இந்த போட்டியினோடாக எந்த விதமான அந்த இன்புட் என்று சொல்வார்கள் உள்ளீடுகளை வந்து மேற்கொண்டு மக்களுக்கான விஷயங்களை வந்து முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் போட்டியாளர்களுக்கு மக்களுக்கு என்று குறிப்பிடும் வரை நாங்கள் இந்த போட்டியில் வந்து மக்களை ஒற்றுமையாக்குறோம் ஒன்று முக்கியம் வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கொண்டு வந்து கேட்கணும் எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு வந்து ஒன்று கூறுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இது அதோடு ஒரு ஒன்று கூட மட்டுமே தங்களோட திறமையை எடுத்து காட்டுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்டு முக்கியமாக சார் எத்தனையோ பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸ் இருக்குது தங்கள் திறமையை காட்டுறக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் திறமையை மக்களை காட்டி அதை பெருமைப்படுறதில் ஒரு ஒரு பெருமை இருக்குது அதுக்கு அதுதான் எங்களோட மெயின் நோக்கம் இது அதோடு முதல் சின்ன மாதிரி அந்த ஹெல்த்தையும் வந்து மைண்டை பண்ணி ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஷேப்பில் வச்சுருக்கிறதுக்கும் எங்களுடைய சமூகத்தில் பிள்ளைகளை வந்து பெண் குழந்தையாக இருந்தால ஆண் குழந்தையாக இருந்தால அவர்களை எப்படி நீங்கள் உங்களோடு இணைத்துக் கொள்கிறீர்கள் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு எல்லாம் சென்று அவர்களை இணைத்துக் கொள்வீர்களா அல்லது தாங்களாகவே அவர்கள் வந்து இணைந்து கொள்வார்களா ஆமாம் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் பல மக்கள் பல இடங்களில் வந்து ஆர்வமாக பங்கு கொண்டார்கள் அந்த நேரங்களில் இருந்த பாடசாலையில் விட இப்பொழுது எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் பாடசாலையில் இருக்கின்றன தமிழ் பாடசாலைகள் தங்களுக்குள் ஒரு விளையாட்டு போட்டியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன இருந்த பொழுதும் அந்த மாணவர்கள் ஒரு ஹவுஸில் வந்து சாம்பியன் ஆவார மாணவர்கள் வந்து அடுத்த கட்ட நிலையை அவர்கள் அந்த பாடசாலையை விட்டு வெளியில் உள்ள அடுத்த பாடசாலைகளோடு எப்படி அவர்களை போட்டியிட்டு நம்மளுடைய தைரியத்தையும் அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் அந்த அவருடைய டேலண்டையும் மேம்படுத்துறதுக்காண்டி எங்களுடைய விளையா தமிழ் பிரித்தானிய விளையாட்டு பேரவை வந்து முக்கிய பங்கு எடுக்கின்றது முக்கியமாக இந்த போன வருடத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து எல்லா தமிழ் பாடசாலைகளையும் இணைத்து ஒவ்வொரு தமிழ் பாடசாலையும் வர மாணவர்களுக்கு அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற பிள்ளைகளிலேருந்து சம்பியனாக வர்ற பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்குரிய புள்ளிகளை வழங்கி எந்த பாடசாலை வந்து பொந்தடையை வந்து அதிக புள்ளிகளை எடுக்கின்றனோ அவர்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர் சேலஞ்ச் கப் வந்து நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் அதன்படி போன வருடம் பெருமைப்படும்படியாக சவுத் தோல் தமிழ் கல்விக்கூடம் வந்து அதிக புள்ளிகளை பெற்று சேலஞ்ச் கப்பையும் அதோடைய வெட்டி கேடத்தை வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹரோ தமிழ் ஸ்கூலும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் இது மட்டுமில்லை இவர்களுக்குரிய ஒரு வவுச்சரையும் எங்களுக்கு வந்து எட்வின் அதாவது எங்களுடைய ட்ரோஃபியை வழங்குகின்ற எட்வின் சாமனத்தாலையும் அதே நேரத்தில் மது மாக்கி டெண்டுகள் வழங்குகிற ஒரு ஒரு ஆளையும் ஒரு இருநூறு முந்நூறு பவுனும் இருநூறு பவுனும் வவுச்சர் அளவும் இவர்களுக்கு பரிசலாக வழங்கப்பட்டது இந்த வேளையில் உங்களுக்கான நிதிகள் வந்து விளம்பர அனுசரணையாளர்கள் ஊடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு சகல விஷயங்களையும் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் போட்டிகள் எல்லாவற்றையும் அதோட பார்ட்டிசிபன்ஸ் கூடி வேண்டிய இன்டர்வியூ தந்த அதில் வந்து உங்களை ஃபன் பண்ணிட்டுருக்கு இதில் முக்கியமான விஷயம் இருக்கின்றது எதிர்வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதியும் பதினாறாம் தேதியும் போட்டிகள் இப்போது பார்வையாளராக நாங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினால் அனுமதி இலவசமாக அல்லது என்ன மாதிரியாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக எங்களுக்கு வந்து இந்த இவன் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ஆகணும் என்றால் எங்களுக்கு அதிக மக்கள் வர வேண்டும் அதுக்காண்டி நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு ஒரு ஏற்கனவே நாங்கள் அத்லட்டிக்ஸோடு வர அவ்வளவருக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ அட்மிஷன் டிக்கெட் வந்து நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களுடைய இல்ல முகாமையாளர் மூலமாக ஹவுஸ் மேனேஜர் மூலமாகவும் இதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதை வந்து நாங்கள் இன்னும் சில வர்த்தக நிலையங்களிலும் இலவசமாக நாங்கள் வைக்க இருக்கின்றோம் அதை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய உங்களுடைய அனுமதி வந்து அங்கே இலவசமாக இருக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு நாலு பவுன் என்ட்ரி ஃபீ பே பண்ண வேண்டி வரும் மற்றது 
பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அத்லட்டிக்ஸ் அந்த விளையாட்டு வீரர்கள் ஒம்பது அரைக்கு முன் வருமா வந்து வரும்படியும் அவர்கள் ஒம்பது அரைக்கு முன் வரும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ என்றியும் ஒம்பது அரைக்கு பிறகு வர்ற பொழுது அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரீ அட்மிஷன் டிக்கெட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை அது அங்கே அங்கே வந்து நீங்கள் விவரங்களை உங்களுடைய இணையதளத்தில் போய் பார்வையிடவும் கூடியதாக இருக்கு நிச்சயமாக அதாவது நீங்கள் வந்து எங்களுடைய விண்ணப்ப படிவத்திலே எங்களுடைய ஹவுஸ் மேனேஜர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு அடித்து கேட்கலாம் உங்களோட ஹவுஸ் மேனேஜர் கண்டாக்ட் பண்ணாலே அவர்களே உங்களுக்கு எங்கெங்கே எடுக்கலாம் மட்டும் மற்றது எங்களுடைய இப்போ நான் நோர்த் வெஸ்ட் ஏரியாவில் வைக்கிற இருக்கிறபடியா எங்களுடைய பாடசாலையில் உள்ள மேலாளர்களையும் பாடசாலை உரிய கோர்டினேட்டர்ஸோடய நாங்கள் கோர்டினேட் பண்ணி இந்த டிக்கெட்ஸை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் நிச்சயமாக அந்த இல்லங்களாக பிரித்து பொதுவாக நாங்கள் அப்படி அறிவதில்லை போட்டிகள் இடம்பெறும் ஒரு ஒரு வெற்றியை வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு வந்து அவர்களுக்கான வெற்றி கிண்ணங்கள் பதக்கங்கள் எல்லாம் அணிவிக்கப்படும் என்ன காரணத்துக்காக நான்கு இல்லங்களை வந்து நீங்கள் தயார் தயார்படுத்தி இருந்தீர்கள் அது ஒரு போட்டி எருவாக்குறதுக்கு தான் மெயின்லி இப்போ நாங்கள் தனியாக ஒரு 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 ஆளை கொண்டு போட்டிக்கு போகிறத விட எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்குள்ளே எங்களை எங்களை ஹவுஸுக்குள்ளே ஒரு ஒரு போட்டி இருக்கும் எங்களை கிரீன் ஹவுஸுக்குள்ளே அது குவாலிஃபைங் வீட்டில் தான் தெரியும் எங்களுக்கு அதில் உள்ள திறமைகளில் மூன்று பேரை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணி போட்டு அப்படியே விடாமல் நாலு ஹவுஸாக பிரிச்சு நாலு ஹவுஸ்லேயே வந்து மூன்று மூணு பேரை பன்னெண்டு பேர் வருவாங்க அந்த ஒன்று டே அந்த பன்னெண்டு பேருக்குள்ளேயும் போட்டி எருவாக்குறதுக்கான நாலு ஹவுஸ் பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படியும் ஒரு போட்டி எருவாக நாலு ஹவுஸ் போகணும் இப்போ ஒலிம்பிக்கில் கூடி நாடுகள் சேர்ந்து தான் அந்த போட்டி உருவாக்கும் தனியாக நாடு மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போகிறது அதுக்கான தான் நாலு ஹவுஸை உருவாக்கி இந்த போட்டியை உருவாக்கி திறமையை இன்னும் கூட்டுவதற்கான தான் இதை வச்சுருக்கோம் திறமையை கூட்டுவதற்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் அதிலும் வந்து இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு சில சில போட்டிகளை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடிக்கொண்டு போகும்போது போட்டிகள் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் விளையாட்டுக்களை போட்டிகளை புதிதாக அறிமுகப்படுத்த கொண்டும் இல்லை நான் அதிக போட்டி தான் வச்சு கொண்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் ஆனால் அந்த பப்ளிக் வர்ற பப்ளிக்கு புதுசாக ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொண்டிருக்கு அது ஆக்களை பொறுத்திருக்கு ஒவ்வொரு கம்யூனிஸ்ட் பொறுத்து ஸ்பான்சர் பண்ணி வர்றோம் அவை வந்து பார்ட்டிசிபேட் மட்டும் அங்கே அவைக்கு மட்டும் ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை அங்கே வர்ற ஆக்களுக்கும் பேரண்ட்ஸும் கிட்ஸையும் கூடி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ தே ஓல் ஹாவ் குட் டைம் அந்த டே ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் விளையாட்டு போட்டி முடிந்த பிறகு நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனலைஸ் பண்ணுவோம் எந்தெந்த போட்டியில் ஆக்கள் அவ்வளோ பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி ஆமாம் நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாங்கள் ஆரம்பித்த பொழுது இருந்ததை விட இப்போ வந்து நாங்கள் இன்னும் வாய்த இல்லைகளை அதிகரித்துள்ளோம் இரண்டாவது ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் ஓவர் போட்டிக்கு மேலே விளையாட்டு இருக்கிறது இப்போ வந்து இப்போ வந்து அண்ட ஓவர் ஃபோர்ட்டி அண்ட ஃபோர்ட்டி அண்ட ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட ஃபிஃப்டி இப்போ ஓவர் ஃபிஃப்டி என்ன வந்திருக்கின்றன இதுக்கு மேலே வந்து அடுத்த விதம் வந்து ஓவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து வர்றதுக்கும் சந்தர்ப்பம் இருக்கலாம் ஏனென்றால் அந்த மக்கள் வயதும் இல்லை கொண்டு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து சிறுவர்களுடைய விளையாட்டு போட்டிகளை நாங்கள் கூட நாங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கின்றோம் பிள்ளைகளை இந்த உள்வாங்கிறதுக்காண்டி மற்றபடி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்களே நான்கு இல்லமாக நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் என்றால் இதை நாங்கள் வந்து பிரித்தானியாவில் வந்து உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களையும் நாங்கள் ஒரே அணியில் ஒரு நாள் இந்த விளையாட்டு போட்டியை ஒரு இடத்தில் செய்கின்றது மிகவும் சிரமமான விடய அதாலே பிரித்தானியாவை வந்து நாங்கள் ஆரம்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இதை வந்து ஐந்து பிரிதா பிராந்தியமாக பிரித்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வெளியில் உள்ள ஒரு வந்து வந்து ஒரேஞ்ச் இல்லமாகவும் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே வந்து அதை வந்து நாலு இல்லங்களாக பிரித்து நோர்த் வெஸ்ட் வந்து கிரீன் இல்லமும் நோர்த் ஈஸ்ட் வந்து மஞ்சள் இல்லமும் சவுத் ஈஸ்ட் வந்து ப்ளூவும் சவுத் வெஸ்ட் வந்து சோப் இல்லமாகவும் நாங்கள் பிரித்து தான் இந்த இல்லங்களுக்குடைய ஒரு தெரிவு போட்டியை வைத்து அதில் வார திறமான பிள்ளைகளை நாங்கள் தெரிவு செய்து ஒரு நாளில் நடத்துகிற பொழுது எங்களுக்கு செய்யக்கூடியாக இருக்கின்றன இதில் முக்கியமாக இப்போ பரந்தளவில் பெரிய அளவில் இந்த போட்டிகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன இதில் உண்மையில் அந்த இறுதி நாள் போட்டியில் என்று வரும்போது வந்து சில வேலைகளில் சில அதிருப்திகள் தோன்றலாம் சில வேலைகளில் எங்களுக்கு இந்த போட்டியின் முடிவில் வந்து இல்லை நாங்கள் தான் வென்றோம் அப்படி என்ற ஒரு நிலைப்பாடும் கூட இருக்கலாம் அதாவது அந்த முறைப்பாடுகள் வந்து வரும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த இடத்திலேயே அவற்றை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறீர்களா அதுக்கு இந்த முறை இப்போ போட்டிகள் இப்போ ட்ராக் இவெண்ட்ஸுக்கு எங்களை கேமரா ஃபிட்
ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷன் இன்டக்ஷன் மாதிரி கொடுத்து அவையே அங்கே அந்த ஃபீல்டு வேண்ட் அந்த இது துவங்க முதல் பேரண்ட்ஸுக்கு கேட்கக்கூடியதாக பார்ட்டிசிபேட்ஸை கூப்பிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லி போட்டு அவையில் அக்ரி பண்ண அப்புறம் வி ஸ்டார்ட் என்றால் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வராது அதுவும் இந்த இந்த இதுக்குள்ளவும் மெட்டமெட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் டீல் பண்ண வேண்டாம் பாரம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி என்று சொல்லி நாங்கள் போன வருடம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி பேனல் வந்து இருக்கும் அவரால் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்பொழுது அவருடைய இண்டிபெண்டனாக போய் நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்டை கொடுக்குறீங்க கொடுக்கும்பொழுது அது அதுக்கு அதோடு சம்மந்தப்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களை கூப்பிட்டு விசாரித்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி எங்களுக்கு டிசிஷன் தருவார்கள் அப்போ இந்த இப்படியான ஒரு முறைப்பாடுகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்வதற்காண்டி நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருந்தோம் விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவரும் அவருடைய பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரம் அதாவது அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஏஜ் ப்ரூஃப் டெக்குமெண்ட் ஒன்று சப்மிட் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அது நேரத்தில் அவருடைய படங்களும் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் அது ஏன் இந்த முறை கேட்டிருக்கோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு விளையாட்டு போட்டியே ஒரு நாளையில் திறமா செய்து நடக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய நேரத்தை வந்து இப்படியான ஒரு கம்ப்ளைண்டில் பேஸ் பண்ண முடியா முடிய தவிர்த்து கொள்வதற்காண்டியே நாங்கள் வந்து வேலைக்கே ஒரு அத்லட்டிக் இந்த ஃபோட்டோவும் அவருடைய ஏஜ் ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட் தந்திருந்தேன் சொன்னால் ஒரு அத்லட்டிக் வந்து நாங்கள் அத்லட்டிக் நம்பர் ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் இஷ்யூ பண்ணியிருப்போம் அந்த நம்பர் வந்து இஸ் குட் ஃபார் எவ் அவருக்கு அந்த நம்பர் ஆன் எப்போவும் அது அந்த நம்பர் அடுத்த வருஷம் சரி அடுத்த வருஷம் சரி ஆனால் அவர்கிட்ட டீட்டெயில் எங்கிட்ட இருக்கும் ஆயுட்காலம் காலம் முழு அவர் ஒரு மெம்பராக இருப்பார் அந்த நம்பரை சொன்னால் நாங்கள் உடனே அவர் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்பில் சரியான ஏஜ் குரூப்பில் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிறது உடனே சொல்ல முடியும் அதோடு முக்கியமாக விளையாட்டு போட்டிகள் பற்றி ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் வந்து விதிமுறைகள் வைத்திருப்பீர்கள் அவற்றையும் அவர்கள் அறிந்து கொண்டு தான் அங்கே வரக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா சரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைவுக்கு வந்து விட்டோம் நிறைவு நேரத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது பல இடங்களில் இப்போ பிரித்தானியாவை பொறுத்த மட்டில் ஒவ்வொரு ஊர்களை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பழைய மாணவர்கள் சங்கங்கள் என்று இருக்கின்றன என் தமிழ் பாடசாலைகள் என்று சொல்லி எல்லோருக்குமே வந்து அந்த விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு என்று சொல்லி அதிலும் குறிப்பாக இந்த கோடை காலத்தில் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த பிரித்தானிய தமிழர் விளையாட்டு பேரவை வந்து எப்படி வித்தியாசப்படுகின்றதாக நீங்கள் உணர்கின்றீர்கள் இது பிரித்தானிய பேரவை வந்து வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்ல இங்கே அத்லட்டிக் மட்டும் தான் நான் செய்கிறேன் இப்போ மற்ற இன்னும் ஒரு கிளப் இருக்குது நான் அதில் கமிட்டி மெம்பராக வந்து இருந்து நான் டிஎஸ்எஸ்ஏன்னு சொல்லி தமிழ் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அங்கே வந்து இந்த ஓல்ட் பாய்ஸ்ன்னு சொன்னீங்களே பழைய பழைய மாணவர் சங்கங்கள் அங்கேருந்து இரண்டு பிரதிநிதிகள் சேர்ந்து இந்த இந்த பொடி உருவாக்கப்பட்டது அங்கே ரெண்டு இவெண்ட் வைக்கிறவங்க ஒன்று ஃபுட்பால் இவெண்ட் மேயில் பேங்களோடையில் மற்றது டி ஆகஸ்டில் கிரிக்கெட் இருப்பேன் வைக்கிறவங்க ரெண்டு வைக்கிறது இடையில் வேறு ஆக்டிவிட்டிஸும் வைக்கிறது இந்த மாதிரி பேட் பண்ணி இன்டர் பண்ண வைக்கிறோம் அது மாதிரி அங்கே ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் மட்டும் அதோட அதை அடுத்த ஃபன் இவெண்ட் நெட்பாலும் வைக்கிறவங்க இங்கே நாங்கள் அந்த கேம் அது ஒரு குரூப் இவெண்ட் மாதிரி இங்கே வந்து இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அத்லட்டிக் மட்டும் மற்றது இங்கே ஒரு குரூப் இவெண்ட் சொன்னால் ரீலே வெப்பம் அது டகவோர் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸும் அந்த டீமா இப்போ இதுக்கு மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசம் இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆக்கள் தே பில்ட் அப் தியர் ஓன் கிரியர்ஸ் ஓன் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் மற்றது அவை வந்து தங்களோட திறமையை காட்டக்கூட பிரச்சனை இருக்குது இதில் இருந்து நான் டெவலப் பண்ணி யூகேயில் வந்து இப்போ கவுண்டி லெவலில் காம்படிஷனுக்கு போய் பிறகு நேஷனல் லெவலில் போய் பிறகு ஆனால் ஒலிம்பிக் போடிய சந்தர்ப்பமே இருக்குது ஏன்னா கூடி போன கிழமை ஃபஸ்ட் ஹவர் ஆளாக பேசினான் நான் சொன்னார் ஓ ஃபிட்டிக்கு நீங்களே என்ன என்ட் பண்ண கூடாது சொப்பிட்டு நான் கொஞ்சம் வரைஞ்சி வந்தவங்க கூட அவர் சொன்னார் ஏ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க எப்படி வந்து இருக்கிற தெரியாது சொல்லி அப்போ அந்த ஹெரோயில் நான் ஜாயின் பண்ணி யூகேயில் போய் நாங்கள் ஓ ஃபிஃப்டி அழுந்தாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எங்களை வி கேன் கீப் அப் தட் அப்போ எங்களை இந்த இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொன்னால் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பாடி இந்த இண்டிவிஜுவலாக அது நேஷனலாக இருக்குது மற்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஊர்வலுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கு ஒவ்வொன்று ஒரு வச்சு ஒரு ஒரு இப்போ உருவாச்சுன்ற இருக்கிறாங்க இது வந்து அத்லட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணி எங்களை ஓன் டேலண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் இது கொடுக்குது அத்லட்டிக் மற்றது கொடுக்க டீம் கிரிக்கெட்டும் ஃபுட்பால் மேலும் இது தனிப்பட்ட ஒரு ஆளுடைய விளையாட்டு திறனை வந்து நாங்கள் இன்னும் அவர் ஓ ஒரு ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் போய் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வந்து இன்னும் டைமுக்குள்ளே ஓடுற ஓடி முடிக்கிறாருனா அந்த டைமை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி லீவலி ஸ்போர்ட்
uh, and also IBC Tamil, our media sponsor, and also Singify is mm. also our media sponsor. So they are all not only British Tamil Sports Council mm. is they are they are cooperate with the all other partners. Mm. Uh, to make this event is a memorable event only not only for the athletic all for the whole family all the children have a face painting uh, uh, bullfights uh, and also they have a singing competition and also not only that for the parents and the women they can come and have a, there's about 15 20 stall you can come the, you have seen it the uh, british Samuel chamber of commerce have done their எல்லாரும் not only that further that um, you can have a tasty sri lankan meal as well i hope is the uh, weather will be we will be blessed with the weather mm -hmm. and uh, looking forward for everyone to be there on time nandri pala vishayangalai nangal indriya poludil ippodu kadaitom adhilum kurippaga makkalukku priyosanamana vishayangal irukindrana migavum aavalodu namm avargal edirpaathu kaathu kondirukindra nigalchiyaga idu vandu kondi irukindrathu nandri indha velayil engalodu inaindu kondamaikku நன்றி அனாஜா நன்றி ஐபிசி தமிழ் நேயர்களே थैंक यू வெரி மச் நல்ல நேயர்களே இதோடு இன்றைய விருந்தினர் பகுதி நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் ஒரு பொழுதில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் அனுஜா ஸ்ரீகாந்தன்